Praise the Lord. Amen. We know that he, that our God, that our Lord Jesus Christ, he is alive. Amen. Amen. He died. He gave up his ghost once and for all because of our sin. Praise the Lord. On the third day, out from the grave, he arose. Amen. Are you happy tonight? I said, are you happy tonight? Tayo po ay masaya, tayo po ay magsitayong lahat, tayo po ay umawit. Awitin po natin yung page 153. Glory to His name. Amen. 153. Amen. Glory to His name. On the first stanza of it, He sang, Down at the cross where my Savior died, Down for repenting from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to his name. Glory to his name. Glory to his holy name. There to my heart was the blood applied. Glory to his name. I am so wondrous to save from sin.
chains. Jesus said he's the same yesterday, today, and forever. Amen? Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, kami nagpapasalamat ng buong puso na muli niyo pa hindi nila sa bahay-sambahan upang kayo ay aming purihin, pasalamatan, luwalhatiin. Salamat po sa ginawa niyo po kayo ng umaga sa mga kaluluwang naligdas, sumunod sa tubig ng bautismo at sa mga anak niyo nagkaroon ng revival. O yun noon, aming dadalangin na patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala. Salamat po sa dugo ni Kristo na danak sa krus ng Kalbaryo. Salamat Panginoon na ang inyong kapangyarihan ay hindi nagbabago. Panginoon, pagkapalayan niyo po ang CBBC family. Pagkapalayan niyo po ang bawat simbahan na mayroong mahalalaki na nakatayo sa likuran ng pulpito at mga ngaral at inyong salita. Lord, always empower them. Empower us as we give your word to your people. Amin dalangin, Panginoon, na lukuban niyo ng kapangyarihan ng pagtitipong ito at amin dalangin, O Diyos, na matugunan pa ang ilang ng bawat isa. At amin dalangin, Panginoon, sa pamahayag ng inyong salita ay muli makita ang anak niyo ang mga bagay na what you expect to us as your people. Bless niyo po ang lahat ng bagay ng programa at ito po, Panginoon, isikalo walhati niyong bala pangalan. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Pwede yung palakasan ng kaunti. It's good to be in the house of God tonight. Amen. Amen. Mainit pero mas maganda sa church. Amen. Well, ngayon pong uh, gabi, mayroon tayong dalawang presenters. Ang age 3 Sunday School class at sa East 5. At nais kong tawagin po ang age 3 Sunday School class. Uh, magandang hapon po sa bawat isa. Uh, Kapasalamat po sa Panginoon sa privilege na introduce po yung aming klase ngayong hapon, ang aming pong presentation. No? To give information po sa aming klase sa age 3 Sunday School class, ang aming klase po ay nag-average ng 30 to 40 students every Sunday po. At meron po kaming seven teachers. Ano po. Ito po mga estudyante po na ito, ito po ay tinuturuan po namin na sila po ay umawit para sa Panginoon, mag-recite ng verses. Sila po ay nakapag-recite sa mura nilang edad, age 3 student, ay ginagawa po namin ng paraan. Pinagpipray po namin na sila po ay makapag-recite at makapag-memorize po ng mga verses galing po sa Bible. Uh, dito nyo rin po makikita pag pumunta po kayo sa aming klase na mga, ang mga age 3 student, sila po ay nakaupo, parang katulad nyo po ngayon. At sila rin po ay nakikinig ng salita ng Diyos through our Bible lessons na tinuturo po sa kanila. At doon ko po nakita yung kapangyarihan ng Panginoon na kahit po sa murang edad nila, age 3 pa lang po sila, sila po ay pwedeng kumilos sa kanilang kapangyarihan ng Panginoon at sila po ay maupo at makinig at mag-memorize ng salita ng Diyos. At ngayong hapon po, ang flow po na aming presentation ay may teacher po na magbibigay ng testimony paano naging blessing ang Sunday School, sa, Sunday School ministry po sa kanyang buhay, ganun po ay yung aming pong group singing. Tawagin ko po ang age 3 Sunday School class. Teachers po. Um, magandang gabi po sa bawat isa. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Kate Winsley Hunyo from Westo po. At uh, nagpapasalamat po ako sa Panginoon unang-una dahil uh, uh, sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa akin, ako po ay naligtas noong August 2014 at uh, nababtized po noong Ju July 12, 2015. At isa po sa talagang pinagpapasalamat ko sa Panginoon ay yung ako po ay nag-involve uh, nag sa ministry which is Sunday School nga po at isang malaking blessing po sa akin na ako po ay nandito ngayon sa ministry na to. Though hindi po talaga, nung una po ay, uh, nung una po akong pumasok dito or nag-involve sa ministry, meron pong pinarana sa akin ng Panginoon na um, kasi po yung father ko po ay hindi po talaga ako pinayagan na mag-involve sa ministry. Siya po talaga yung 
uh, pumipigil sa akin na mag-involve na uh, mag-soul winning at umaten po ng mga church, uh, event po dito sa church. At dumating po sa time talaga na, alam kong mali, pero uh, dumating sa time na tumatakas po talaga ako sa bahay. At al- alam ko pong mali talaga yon na kasi authority ko po yon father ko po. Uh, ayun po, uh, tumatakas ako, hindi po talaga ako nagpapaalam. Pero dahil dakila nga po ang Panginoon ay nakuha ko po yung favor ng aking father. At uh, ngayon po, pinapayagan niya na po ako ngayon at uh, in-encourage, uh, siya na po sa, na mismo nagsasabi sa akin na uh, may lakad ka ba ngayon, punta ka ba ng church. Uh, through prayer nga po talaga ay uh, nakuha ko po yung favor ng aking father. At um, yung sa age 3 po, yung blessing po ng age 3 sa akin, as a... Uh, Uh, as a student din po at isang kabataan ay yung aid, yung ministry po ang nag sa akin para magpatuloy at, at manatili. Manat, at, uh, manatili po talaga sa ministry na to. Kaya I'm encouraging every young people na mag-involve po sa ministry, uh, especially Sunday School Ministry. Kasi while, we, uh, while you are in the ministry, you will experience the power of God. Yun lamang po, to God be the glory.
Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. At kami po ang uh, galing po sa East 5. Ang aming pong area ay mula po dyan sa Kalindola, Magsaysay, tapos paakyat po ng uh, UB, then UBL, uh, Bayan Bayanan, yung pong inner, uh, upper villages po ng San Pedro. Uh, una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa privilege na binigay po ng ating pong pastor to lead this area a year ago. Uh, last March po ay pinagkatiwalaan po mag-lead nito pong area. At uh, ngayon po ay almost one year na po or more than a year uh, na po akong nag-lead po dito po sa area. At ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon sa mga members ng area na binigay po ng Panginoon. They are very cooperative. And they, uh, I, I see their sacrifice at sila po ay masipag sa gawain ng Panginoon. So habang pumapasok po sila, ay introduce ko po o uh, papalam ko po yung ginagawa po namin sa aming area. Uh, ngayon po ay nag-average po na kami ng uh, 90 to 100 every Sunday. And uh, uh, meron po kaming, meron po kaming, hinati po namin sa tatlong uh, grupo o tatlong lugar po yung aming pong area. Uh, at meron po mga leader yung tatlo pong lugar po na yon para po mas makonsentrate po namin yung saturation at saka po yung pagdi-disciple doon po sa mga lugar po sa aming area dahil uh, although maliit siya pero maraming tao kasi medyo uh, parang diyan po ni-relocate yung marami pong tao from Manila dati. So medyo marami talaga po yung tao, maganda ma-saturate po siya. So ginawa po na hinati po namin siya. And then Uh, meron po kami ngayong discipleship class na tinuturoan po namin yung mga area members paano po mag-disciple. Meron po kaming dalawang session po ng discipleship class. Uh, sa biyaya po ng Panginoon, uh, ngayon po ay meron na pong walo na involved. Meron na rin silang dinidisciple na kanya pong uh, disciple sa area po nila. So nagre-reproduce po. At uh, kaya nga sa biyaya ng Panginoon, last anniversary, uh, meron na pong kasama dito from anniversary na anim or pito po sila, bunga po ng anniversary. At meron pong dalawang family na ano na nakapanumbalik sa gawain ng Panginoon, last anniversary rin po. At ang prayer po namin, lahat po ng event ng church ay bibigyan kami ng bunga through, ano, through our soul winning and our efforts na ginagawa po sa aming area. So ito po ang aming pong area, East Pipe, at uh, aawit po kami para po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo. Ako po si Rosalinda Acosta. Na birthday ko po ngayon, 72 years old po ako ngayon. Uh, uh, papasalamat po ako sa Panginoon na uh, marami po siyang ginawa sa buhay ko. Uh, narating ko po itong edad ko pong ito na masaya. Hindi po katulad nung nakaraan na Lagi ako nababalisa. Pero ngayon po nakakatulog na po ako na may peace of mind. At ang inihingi ko lang po lang sa Panginoon na dagdagan niya pa po yung kalakasan ko upang magpatuloy po ako maglingkod sa Kanya. Uh, papasalamat din po ako kay Dr. Ed at ang kanyang buong pamilya na nagtsaga po sa amin upang po kami manatili dito. Uh, nasave po ako na February 14, 1986. Na baptize po ko April 21, 1986. Ang lahat po ito yung binabalik ko na may pasalamat sa tayong Panginoon sa sarili kong tagapagkas ng si Jesus. Kantahan muna natin Happy Birthday. Okay, ready to go. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy na birthday pa. Amen. So, uh, talaga?
Ay, malago pa yan. Amen. Then, yung, yung mga po, yung, nung nag-focus sa mountaineering group, lahat po sila is naging curious. So yun po yung parang naging trigger po ng testimony ko sa, sa bawat sa kanila na yung pong, uh, yung best friend ko po dun sa mountaineering group ay ma- maligtas. Amen. Then, sabi ko sa kanya nung nalaman niya yung football doon, then sabi ko niya, try, uh, baka naman may dahilan pang iba.
Amen. Wala ba kayong mga kamay? Ito naman sila, no? May mga tatay. Ito po ay baka mapagkamalan niyo si Mayor Katakis. <laughs> well, praise the Lord. Thank you for your uh, presentation. At uh, meron po tayong ilang announcement. Ano po? Kaya lang yung aking Acts 29, may kumuha dito eh. Sino kayo may mabait na tao dyan na mayroong... Ayun. Praise the Lord. Acts 13 na to ah. Okay. So meron tayong ilang announcement. Panalangin uh, po natin mga kapatid. Bukas ay uh, BHBC Alumni Homecoming. At uh, 9 o'clock, pag-pray po natin. Ang uh, pinakang main objective po nito ay uh, uh, lahat ng mga graduates ng ating Bible College ay magkita-kita at uh, uh, mapanatili ang uh, katuruan. Kasi po ngayon ay uh, panahon, we are on the last days, people change, churches change, pastors change. Pero ito po ang... Uh, Uh, isang purpose ng uh, homecoming. And then sa bukas po ng gabi ay kick-off ng ating National Baptist Youth Conference. 
Meron po tayong more than 1,000 registered. At uh, uh, pag-pray natin mga kapatid na maraming mga kabataan mag-surrender ng buhay sa Panginoon. And then sa 24, ay graduation. In fact, meron po tayo ditong parent na uh, naririto na uh, yung uh, attend ng uh, graduation. At pinakilala sa akin kanina yung nanay ni Philip and Digan. Nasaan po sila? Ayun, praise the Lord. Can you imagine they travel from General Santos? Yeah, General Santos. Pinakilala sa akin ni, uh, ni Philip kanina, yung daw mother niya. Akala ko ay bunso niyang kapatid. Pero sabi ko, hindi ako maniwala kasi hindi niya naman kamukha. Yung pala kamukha si Philip ng kanyang tatay. Nag-travel from General Santos para umatin sa ating pong graduation. Praise the Lord. And then, uh, uh, sa Monday, uh, sa May 1, sa May 1 po ay meron tayong soul winning conference. At siya po ay uh, ginawa kong exclusive for our church. I'm going to take advantage of this na kaya ko po ginawa ang exclusive ay uh, gusto ko po na ang lahat ng members ng simbahan ay matuto na mag soul winning. Amen. At kaya nga, ang ating programa po dyan ay sa May 1 ay sa umaga magsimula tayo ng 8.30 dalawang preaching 8.30 at saka isang 9.30 10.30 is break and then 11 to 12 ay divided session per area bawat sa uh, area captain ang siya magtuturo ano ho And then, uh, sa hapon naman ho, ay meron tayong lecture, General Assembly. And then after that, ay meron tayong divided session para naman sa per Sunday school. Per Sunday school. Nanawaan niyo po? Halimbawa kayo, sa high school girls, doon ka sa high school girl, sa high school boys, high school boys, mayroon pong ganun, divided session per Sunday school. And then the last ay yung pong uh, uh, final message. Panalangin natin na uh, maraming mga mananampalataya na mag-commit ng kanilang sarili sa uh, area of soul winning. At uh, uh, alam nyo, uh, bantog na bantog po ang ating simbahan na we are soul winning church. But actually, ay, uh, it's not 50% that are involved in soul winning. Ang ating goal is not only 80%, ang ating goal ay 100%. Kung ang lahat ay matuto mag-soul winning, matuto mag-discipleship, I'm telling you, God will double our attendance. Apo. At uh, kanina po ay uh, uh, nandyan yung ating uh, uh, kagalanggalang na mayor kasama ang uh, ilang uh, counselors at uh, uh, sila po ay uh, uh, kinausap ko for salvation and some uh, uh, proposals para contribution sa ating pong uh, city. And we have a great time. And then, ang higit sa lahat ay <coughs> all of them ay uh, sila po ay uh, uh, nanilangin ng sinner's prayer that they receive the Lord Jesus Christ as their personal Savior. Opo. So, uh, uh, sila, po, sila po ang uh, nagnako sa akin kanina na yung po kasing last na lote ng uh, park ay sa atin po yun. Ngayon, yung dito, yung may building dito na uh, dating uh, ginawa nilang Catholic Chapel, ayan po ang ating ipapalit. At sila na po ang nag-voice out niyan na they'll do the best they can na magsuswap po tayo. Kaya uh, 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 yun po ang aming napag-usapan kanina at some proposal na uh, tayo ay makatulong sa kanila. Isa na po yung uh, Zero Street Kids na dapat ay wala hong mga bata na may kita niyong natutulog sa gutter o sa sidewalk sapagkat uh, hindi ho magandang tingnan sa isang syudad. Pero ayon uh, sa kanila, yan po ay mga taga-ibang ibang probinsya, mayroong taga Quezon, ano ho, which I believe na ang iba ay ganun. Pero uh, kung ganun pa man, ay maganda niyan ay may endorse kung tagaan sila ay pwedeng ihati doon. At uh, mayroon ba silang... Uh, DSWD, 
na dapat ay mag-asikaso po niyan. So, uh, pero ang aking burden ay mabahagin ng sila ng salita ng Panginoon. Sabi ko ay tayo humihingi ng isang area na pwedeng magtayo sila, magtayo ng building at tayong uh, mga tao natin mag-asikaso at meron naman budget, tayo magpapakain sa kanila, budget po gula mula sa kanila at tayo po ay magdi-disciple sa mga bata at sabi ko, pagka andyan yung mga bata, maturuan, maglinis, pagkatapos ay kinabukasan, ay devotion sa lalala ng Diyos, pagkatapos ay i-trace kung nasaan yung magulang nila. So, ma-restore yung family. Yun po ang main goal po niyaan. Kasi minsan, ho, nung ako'y kumakain, ay uh, may batang paali-aligid, tapos tinanong ko, kung ikaw'y kumain na sabi niya, hindi pa po. So, pinakain ko siya, tapos in-interview ko kung anong pangalan niya, Pagkatapos sabi ko, nasaan ang bahay niyo sa may release ng tren? Pagkatapos sabi niya, ay, uh, sabi ko, ay nasaan tatay mo? Nasa bilangguan. Ang nanay mo, patay na. Sabi niya, pa, bakit ka ako namatay? Pinatay ng tatay ko. Kaya niyo yun? At ang tanging paraan ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Kaya uh, as a church, ay uh, uh, tayo ay pwedeng mag-contribute. Just like ginagawa ng uh, yung katulad school campus work. Alam niyo ba na marami na humang schools na uh, talagang welcome yung ating ginagawa, tinuturuan ng mga bata, ini-educate sila ng Bible. Hindi natin sila tinuturuan about the church o ano reliyon. Ang tinuturuan natin sila ay Bible education. Kaya uh, salamat sa Panginoon. So, uh, 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 we need to do what we can do. Na mas maganda nga mabantog ang San Pedro dahil sa ating mga ginagawa contribution, especially preaching the gospel. Amen. So, yan po ang ating uh, ilang announcement. Ganun din po ay meron ditong uh, uh, meron ditong meeting after the service, East 4 and West 1. So West One Young People Only at the back of orchestra is for at the middle pews. Well, praise the Lord. Kanina po ay uh, <clears throat> meron tayong uh, uh, 89 first time. Praise the Lord. Ngayong hapon meron tayong 4. So we have 93 and we have 14 baptism. Amen. Praise the Lord for that. At nais ko pong i-recognize ang ating pong uh, uh, bisita po ngayon gabi, si Rosita Virangel. Pakita nga please. Rosita. Ayun. Thank you po ma'am. Thank you for coming. And then si Rolando. Amen. Thank you po. Maraming maraming salamat po. Si Kathy Medina. Kathy? Thank you so much Kathy. At uh, Si uh, Ace Abok. Thank you, Ace. Praise the Lord. In the first time, hindi po kayo nabigyan ng visitor's form. Uh, pero nandito po kayo, ay we want to recognize you. Wala na po? Okay, time makes sense lahat po. At tayo po, habang tinutugtog po yung I'm so happy and here's the reason why, I, uh, uh, you turn around and shake hands with one another.
Amen. Thank you. Be seated, please. At nais kong tawagan natin po mga answers para po sa ating offering. Bago ko po malimutan yung pong lahat na sa registration, tapos uh, sa mga crew sa uh, kitchen para sa ating NBYC, ay nais ko mga kausap po mamaya at hindi po ang mga uh, leaders sa ating NBYC. Hindi po after the service. So mamaya po. So I encourage you to uh, be faithful and pay your tithes and giving your offering. Salamat sa Panginoon na every week, God provides what we need. Amen? That's a blessing. At maliban pa po dyan, ay, uh, uh, the Lord allow us to be a part of, uh, 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 of supporting missionaries, hindi lamang po sa ating bansa, kundi po sa ibang bansa. Salamat sa Panginoon. Okay. Salamat po natin halaga may ipun po ngayong gabi. Tayo po yung manalangin. Darling Diyos, marami pong salamat muli sa pagkakataon na kami makapanambahan sa inyong uh, dakilang uh, at banal na pangalan, Panginoon. Salamat po sa tagumpay na inyong pinagkalob na sa amin. Muli, hiningi po namin na gabay niyo po sa bawat isa sa aming pong tumanggap ng spiritual blessing galing po sa inyong salita. Patawalan niyo po kami sa lahat ng aming makasalanan, Panginoon. At dalaan po namin ang aming ibibigay sa itchen offering patuloy yung pagbalaan nito tuloy na magamit sa inyong dakilang gawain. Ang lahat pong ito ay aming dalangin na may pasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Thank you and God bless you as you give.
Amen. Thank you very much. Tayo po ay magsimulahat. Awitin po natin yung page 35. Christ arose. Awitin natin na ang Panginoon ay wala na sa libingan. Siya ay buhay ngayon. Amen. Amen. Song number 35. Christ arose. Amen. On the first stanza when he sang, Lo, in the grave he lay, Jesus my Savior, Waiting the coming day, Jesus my Lord. Up from the grave he rose, With a mighty trump, Amen. He arose a victor from the dark domain, And he lives forever with the saints to reign. He arose, he arose, hallelujah. Christ arose, last stanza, that cannot keep his train. Jesus, my Savior, he tore the bars away. 
107, Christ Return It. Tayo pala ha dito mayo. Song number 107, Christ Return It. First, second, and last stanza. On the first stanza, what do you say? It may be at morn when the day is awaking. When sunlight to the blessed shadow is breaking. Diyos, nagpapasalamat po muli kami sa inyo ngayong hapon at salamat sa inyong biyaya sa aming buhay, salamat sa presentations at din po sa mga testimonies. Pwede magpapakain niyo po ang pangamahayag ng salita na ang balang espiro magkaroon kalayang gumawa sa aming mga puso. Tulungan niyo po kami na maunawaan po namin what you expect from us. At aming dalayang Panginoon, aming hiniling pagpalayan niyo po ang awit ng aming maririnig, gamitin niyo para ihanda ang aming mga puso. At ang aming dalayan, O Diyos, magligtas po ang maraming kaluluwa, ang mga anak ko sa inyo gawain. Pagpalaan niyo po ang uh, alumni homecoming. Gawin din Panginoon ang, uh, ang uh, NBYC 20. Aming dalayan, pagpalaan niyo po ang lahat ng mga session speakers. And even the main speaker, Panginoon. At ang pangalan niyo lang po ang siyang may taas. Patawad po sa inyo mga salanan. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and be seated please.
us a life filled with endless desperation. Without hope, walk the shell of a man. Then a hand with a nail print stretched down one. Just one touch, then a new life began. And the old rugged cross made a difference in a life bound for heartache and defeat. I will pray. the Lord as a great song. The cross made a difference. Amen. We don't worship the cross. We worship the one who was crucified on the cross. The message of the cross is very important. The Bible says, the message of the cross is foolishness unto them who are perish, but to us who are saved, it is the power. One of the signs of Christianity when you study the Bible is the cross. We have the song at the cross at the cross. For Jesus was crucified. That's a great song. 
Open your Bible, please, to the book of Luke chapter 19. Luke chapter 19. Basahin po natin from verse 11 hanggang verse 22. Tayo po ay magstayong lahat bilang pagalang salita ng Diyos. Raise your Bibles up if it is a King James. If it is a King James Bible, raise it up. If it is in Ivy, put it in the garbage. That's not a Bible. King James Bible is the preserved Word of God. Amen. Masahin po natin from verse 11 hanggang verse 22. I'm going to read verse 11 and you read verse 22 until we read verse 21 or verse 22. Verse 11, and as they heard these things, he added and spake a parable because he was nigh to Jerusalem and because they thought that the kingdom of God should immediately appear. Okay, sabay sabay lang po ano, then malakas, verse 23. And he called his ten servants and delivered them ten pounds and said unto them, Occupy till I come. But his citizens hated him and sent a message after him saying, We will not have this man to reign over us. And it came to pass that when he was returned, Having received the kingdom, then he commanded these servants to be called unto him, to whom he had given the money, that he might know how much every man had gained by trading. Then came the first saying, Lord, thy pound hath gained ten pounds. And he said unto him, Well, thou good servant, because thou hast been faithful in a very little have thou authority over the ten cities? And the second saying, Lord, thy pound gained five pounds. And he said likewise to him, Be thou also over, be thou also over five cities. For I fear thee, because thou art an oyster man, Thou, taken, thou takest up, thou layest not down, and rape it, that thou didst not saw. And they say it unto him, Out of thine own mouth will I judge thee, thou wicked servant, thou knewest thou I was an older man, taking up that is laid down, and reaping that I did not saw. Wherefore then gavest not thou my money into the bank that I may, that at my coming I might receive required my own with usury. Panginoon, salamat po sa salita nyo na aming binasa sa awiting aming narinig. Pagpangain nyo po minsan ito na maging pagpapala po sa aming buhay. Makita po namin kung anong ini-expect nyo po sa amin bilang inyong mga anak. Patawad po sa inyong mga salanan. Wala yung kulingkod yung gagamitin sa aking sarili. Wala akong magagawa. Kung ako hindi yung gagamitin, wala po akong kabuluhan. So I beg your power, Holy Spirit of God. Empower me now. Thy name be lifted up. Save the lost. And challenge thy people. Ito po ang dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and be seated please. Uh, the title of my message tonight is Four Expectations. Of every Christian. The main text verse, mga kapatid, ay yung verse 13. Na sabi po doon, And he called his ten servants, And delivered them ten pounds, And said unto them, Occupy till I come. Itong parable na ito, mga kapatid, Pag sinabing parable, It is an early story, with heavenly meaning. At ang parable nito ay ginagamit lagi na uh, it talks about uh, how we should handle money. Alam niyo ba na sa mga parables, I wrote 38 parables, and most 
of the parables, I, it talks about money. How to handle money. Mahalaga po yun. If you do not know how to handle money, how can you handle yourself? Sabi nga ni Abraham Lincoln ay, you cannot get out of trouble if you spend more than your income. Kaya dapat ang kristyano ay marunong mag-handle ng pagpapala ng Diyos. Amen. Katulad po yan, binigyan tayo ng Panginoon. If you are saved tonight, you know for sure that if you die, you are going to heaven. You are a member of the family of God. You know you need to know how to handle your Christian life. Sapagat hindi po tayo taga rito. Sabi ng Bible, we are strangers in this world. This is not our permanent place. This is not our home. This world is not my home. I'm just passing through. But it's sad to say, some of the Christians, they feel at home in this troubled world. Kahapon, may kausap ako na isang very wise man. Sinabi niya sa akin, kung anong klaseng corruption mayroon. Ang hirap kaya humabuhay sa ganitong mundo. Pero wala tayong magagawa. Dito tayo inilagay ng Panginoon. Ang pinakamahalaga ay marunong tayo mag-manage ng ating Christian life. Kaya dapat alam natin kung saan tayo naroon at saan dapat tayo dumoon. Sabi ko nga kung tayo gusto ng pagpalain ng Panginoon, apat na bagay. Number one, read your Bible. Pray. Pay your tithes and offerings. And go soul winning. Pag ito nga apat na ito ay prenaktis ng kristyano at hindi ka pinagpala ng Panginoon, you come to me. I'll help you how to be blessed by God because God's design for every believer is to be blessed by God. Alam niyo, pag hindi ka marunong mag-manage ng pera, how can God entrust you of a bigger amount if you do not know how to manage the smaller amount. Kaya ang sabi ng Bible, your body is the temple of the Holy Spirit. Hindi po yan lalagyan ng usok ng sigarilyo, hindi po yan lalagyan ng alak. And, uh, ating makikita rito mga patid na, uh, dito sa, 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 sa pangarabols na ito, ay mayroong ipinipresent dito mahalagang aral mga patid. Na ito ay, uh, Pwede mo natin magamit how to handle finances. If you are a Christian, God will give you guidelines how to handle your finances. Alam nyo, ang dapat na maging moto o maging uh, uh, goal ng isang Christiano, paano tayo makakalabas sa utang? Paano tayo maging free from that? Yung pong sinumpaan ng mag-asawa till death do us part, hindi po yun utang. Dapat marunong tayo mag-manage. Kung hindi ka marunong mag-manage ng 100 pesos, how can God entrust you of 1,000 pesos? If God cannot entrust you of 1,000 pesos, how can God entrust you of 10,000 pesos? Ang principle ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Pero actually, itong, 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 uh, kaya, kaya nga po, dapat maging, ma, maging, uh, maging, uh, ma, maging wise po tayo, mga kapatid. Alam mo, nakalagay sa Bible, oh no man anything. Ang ibig sabihin niyan ay, huwag kang mangungutang kung hindi mo kayang bayaran. Ang pangit kaya yun. May utang ka, pagkatapos hindi kayo nag-uusap, pagkatapos ay, 
Ayan ang magiging, magiging parangan para lumayo ka na lumayo hanggang wala ka simbahan. Alam niyo, bilang pastor niyo, sabi ayan ng Panginoon, wala po tayong bouncing check. I don't believe in bouncing check. When you issue a check, good as cash, updated, Amen. Alam niyo, hanggang nawala dyan yung, ano, yung, yung, yung uh, cornerstone, lahat ng ating gamit sa building ay most, ay lalo sa, sa construction, ay galing dyan. Pero ano sabi nila? Bakit, bakit po yung ibang simbahan ay hindi marunong magbayad? Sabi ko, hindi ko po alam. Ang hirap kaya nung may utang. Mukhang wala yata akong kausap dito. Ang hirap kaya nang may utang. You need to learn. Alam niyo, when you make God first, God will make you first too. That's the principle of the Bible. If God give you a budget for your family, God give you a budget for yourself, God will give you a budget for His work. And stay faithful with it and God will bless you. Actually, ito pong parable na ito, ay uh, pag tinignan po natin ang context, ang makikita natin dito ay yung, yung uh, uh, lesson ay yung para, sa parable na ito, yung response ng Panginoon nang siya'y i-criticize ng Pharisees nang siya'y pumunta sa bahay ni Zacchaeus. Kasi si Zacchaeus po ay siya ho ay maniningil ng buwis. Sabi ay ar siya nagtatrabaho. Kaya lang nung paman ay may corruption na. He's working with the Roman government pag si, si Zacchaeus ay kailangan magbayad. Halimbawa, si, uh, si uh, uh, Brother Giovanni kailangan, kailangan magbayad ng 4,000. Sisingilin ni Zacchaeus ng 8,000, 4,000 sa Roman government, 4,000 sa bulsa niya. Kaya noon pa man mayroon ang corruption. Kaya kriniticize si Kristo sapagat si Kristo ay pumunta doon sa bahay ni Zacchaeus. Kasi nung mga kita ni Zacchaeus, si, si, ang Panginoon sa Kristo ay pinapaligiran ng mga tao ay gusto niya makita. Ay si Zacchaeus ay mababa. Ipinanganak sa Bandakan City. Umakyat siya sa Sycamore Tree at nakita niya ang Panginoon. At siya nilapitan ng Panginoon. At ang sabi niya, bumaba ka dyan, magmadali ka at pupunta ako sa bahay mo. Pumunta siya sa bahay ni Zacchaeus. At ang sabi ng Bible, there was joy in the house of Zacchaeus. Why? Because they received Jesus Christ as their personal Savior. At pagkatapos po noon, ay si Zacchaeus ay nagsabi, kung ako yung nangasingil ng maydaya, ibabalik ko ng four times. So yung kanyang pag-manage ng pera una ay may corruption. Pero nung siya'y maligtas, siya'y natutong maging honest sa pag-handle ng kanyang finances. So pinakita ng Panginoon dito, kung ano kanyang ini-expect sa mga Kristiyano, just like Zacchaeus. Ano kaya ang ini-expect niya sa atin? God is honest. God is a powerful God. He gave His only begotten Son, Jesus Christ, crucified on the cross of Calvary, shed His blood for our sin. And thank God that through His blood we, re, we, we, have, we receive redemption. And uh, the Bible declares that our sins were forgiven and we have eternal life and become a child of God. But the question, anong ini-expect ng Panginoon? In response to what He gave us, in response to what He entrusted to us, what does God expect from you and from me? Number one, 65 points, number one. 
God expects every Christian to occupy until he comes. So when it happens in verse 13, and he called his ten servants and delivered them ten pounds and said unto them, Occupy till I come. The word occupy, it means to employ yourself in the Lord's business. Ang ibig sabihin niya, now that you are a child of God, now that you are saved, now that you are born again, you experience a personal, uh, you experience a being born again, you receive Jesus Christ as your personal Savior, now that you are a child of God, you fall in water baptism, now you are a member of Christian Bible Baptist Church, it's time for you to employ yourself in the work of God. Ang nais ng Panginoon, mga kapatid, Lahat ng kanyang mga anak, yung occupy, the word occupy means to employ ourselves. Sabagat hindi po aksidente na ikaw ay naligtas at ako ay naligtas. It is God's plan from eternity. He knows that November 1970, Ed Lorena will come to the house church and receive Christ as His personal Savior. Kaya alam ng Diyos ang kasaysayan, ang kasaysayan ko. Alam kung saan ka naligtas. Alam kung kailan ka naligtas. That's why we have a spiritual birthday. That's why every born again, we are born twice, but we're gonna die once. Ang ini-expect ng Panginoon, you employ yourself. Hindi na dapat hawakin ka eh. Miembro ka na eh. Kumbaga sa pamilya, iimbitahan ka pa ba na ikaw maghugas ng plato? Ay anak ka ng nanay mo? Diba? Sasabihin pa ba ng nanay mo? Inaanyayahan kita anak. Paghugasan mo naman itong plato. Ay hindi na dapat eh. Mag-volunteer ka na. Anyayahan ka pa ba ng nanay mo? Pakilabhan mo naman itong dapat mong labhan. Sabi niya sa mister, see, ay miembro ka, employ yourself. You volunteer yourself. Alam niyo kung bakit marami mga Kristiyano, mga miembro ng Christian Bible, Bible Church, hindi masaya because you are not employing yourself in the work of God. Mga kapatid, ang choir ay hindi lang po yan para sa choir members ngayon. Mas maganda kung nag-grow yung ating choir. Kaya lang ang iba, gustong gusto, may buses. May buses naman, may panahon naman. Sabot kailangan yung bigyan ng panahon. Pero ang ayaw nila kasi required mag soul winning. Kung yan ay nire-required, sa'y kapapahamag ba yan ang iyong buhay? Hindi mo ba alam kung wala nag soul winning hanggang ngayon, nasa daang ka pa rin patungo sa impyerno? Employ yourself in the Lord's business. God expect the Christian to stay busy doing his work until he comes or until we die and go to heaven. Dapat tayo employ yourself and make yourself busy in God's business. Yan po ang nais ng Panginoon. Nais ko pong sabihin sa inyo, kung pumupunta tayo sa church three times a week, four times a week, five times a week, hindi po yan employing yourself in God's business. You are not employing yourself in God's business. You are not a good Christian because you are faithful to church, although we are required to be faithful in church. We need to employ ourselves. Kasi akala nila, yung pagpunta sa simbahan, ikaw ay naglilingkod na sa Panginoon. Oo nga, sa Cebu, ang lingkod ay upo. 
Lingkod, anay. Hmm, kalahin mo yan, pag naglingkod ka, anayin ka pa. Hmm. Employ yourself. Tandaan po natin, pag tayo pumupunta sa simbahan, ang ginagawa natin dito, we are receiving orders from God through the preaching of the Word of God so we can be busy employing ourselves in God's business. Opportunity is so big. Dapat po tayo nagkukusa, mga kapatid. God, He, he expects us to stay busy in His business. What is God's business? Tingnan niyo po doon sa verse 10 ng chapter 19. Ang God's business ay yaan po. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. That is the main business of God. That is God's business. And we need to employ ourselves in God's business. We should be busy reaching the lost. Amen. There are marami mga simbahan dying or dead. There's a lot of Baptist churches dying or dead. Why? They get out from God's business. They don't employ themselves in God's business. Nakakalungkot ang simbahan ay involved sa networking, but they are not employed in God's business, which is to reach the lost for Jesus Christ. Kaya nga, meron tayong soul winning conference. Ewan ko lang ako, pag wala ka pa dito sa May 1, hindi kita makikita. Wala naman po akong pwedeng sabihin sa inyo, kundi salita ng Diyos eh. Para encourage po kayo. Tandaan natin mga kapatid, this is not Ed Laurena's church. This is God's church. Because Jesus said, Upon this rock, I will build my church. Let God build the church and let's bring the materials. Amen. We are not going to build the crowd, we are going to build the church. Amen. God expects every Christian to occupy until he comes. We believe that Jesus is coming very soon. Kaya marami mga kristyano ay naiilip. Ang mahirap kayong trabaho yung maghintay. Ano? Mahirap yung maghintay. Pero para hindi ka mainip, habang naghihintay, may ginagawa ka, hindi ka mainip. Kaya bang hinihintay natin ang pagbalik ng Panginoon which is the blessed hope. Yung sabi ng Bible, looking for that blessed hope, the appearing of the great God and Savior. Let us be busy in God's business. Amen? Mga kapatid, kayamanan sa mundo, kayamanan sa lupa, hindi natin madadalain sa langit. Ang kayamanan na madadalain sa langit ay mga kaluluwa ng mga tao. Number two, I said, number one, God expect every Christian to occupy until he comes. Tandaan po natin, the business of the Lord is to reach the lost for Christ. And if you are not busy reaching the lost, you are not doing the Lord's business. Number two, God expect every Christian to accept His Lordship over their lives. Ang sabi ng verse 14, di ninyo, and He called His ten servants, and verse 14, and His, and His citizens hated Him and sent a message after Him saying, we will not have this man to reign over us. 
Hindi natin papayagan ito maghari sa atin. Alam niyo, kapatid, ang ina-expect sa atin ng Panginoon, dapat tayo ay magpasakop sa Kanya at tanggapin natin na siya ang ating Panginoon. We need to accept His Lordship sa ating buhay, mga kapatid. We will, sabi, we will, not, uh, we will not have this man to reign over us. Itong mga servants ni Doa, they hated their master. At ayaw nilang gawin ang pinagagawa sa kanila ng Panginoon. Mga kapatid, hindi po, hindi po, wala po tayong kalayaan piliin kung anong iniutos ng Panginoon. Ang ating pong bahagi ay sundin ang utos ng Panginoon mula sa kanyang salita. Sabagkat yun ang kanyang expectation na tayo po bawat mana ng palataya ay sundin natin ang utos ayon sa salita ng Diyos. Sabi ng Bible, huwag pabayaan ang pagkakatipon. Sabi ng Bible, basahin natin ang banal na kasulatan, ang Biblia. May utos ang Panginoon. Sabi ng Bible, go and preach the gospel. Lahat ng utos ng Diyos na isinasaad sa banal na kasulatan ay dapat nating sundin at dapat nating ipapahayag na siya ang ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang pagsunod ng utos ng Diyos ay hindi pa ng small gas board na pipiliin mo kung anong gusto mo. Sabi ng iba, hindi ko kaya yan eh. Pag hindi mo kaya, bibigyan kaya ang kakayahan. Sabi, ng, sabi nga ni Paul, I can do all things through Christ which is strengthened me. Is Jesus Christ really your Lord? Siya ba talaga ang iyong Panginoon? Nagpapasakop ka ba sa kanya bilang iyong Panginoon? Ang sabi ng Bible sa Luke chapter 6 and verse 46, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, pero ayaw niyong gawin ang pinagagawa ko sa inyo. Ano sabi ng Bible? You turn your Bible with me. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Ang sabi ng Biblia sa Philippians chapter 2 and verse 9 to 11. Wherefore, God had also, God had highly exalted him and given him a name which is above every name that at the name of Jesus every knee should bow of the things in heaven and things in earth and things under the earth that every knee that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father a name above every name The name of Abraham is a good name, but Jesus' name is above his name, above every name. The greatest name in this world and in heaven and under the earth is the name Jesus Christ. Kaya nga nagtataka ako eh. Bakit itong si Kibuli sasabihin niyang he is the disappointed, disappointed, that he is an anointed son of God. Saan sa Bible yan? Tatlong persona lang ang Diyos, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ngayon, nag-aaway na si Elie Soriano at saka si Kibuli, nag-aagawa sa pagka-Diyos. Mga kapatid, huwag tayong magkakamali. There's only one Lord. Sabi ng Bible, one Lord, one faith, one baptism. If there's only one Lord, there is a great name above every name. And that is the name Jesus Christ. That name is greater than any name. David is a good name. Hosea is a good name. Matthew is a good name. Luke is a good name. Abraham is a good name. But the greatest name is the Lord Jesus Christ. The Bible says, Whosoever shall call upon the name of the Lord, and the name is Jesus Christ, shall be saved. He should be the Lord of your life. 
He should be the Lord of your home. Jesus Christ should not be the guest of your home. He should be the Lord of the husband. He should be the Lord of the wife. He should be the Lord of every children. Student, he should be the Lord of your studies. He should be the Lord of your career. He should be the Lord of your business. He should be the Lord of your decision. And he should be the Lord of your giving. Mga kapatid, what God expect from you and from me as a Christian, God expect every Christian to accept His Lordship over our life. Siya ang ating Panginoon. Ang sabi sa Matthew chapter 7, maraming tatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, Tinatawag niya ang Panginoon, Panginoon, pero ang inyong puso ay malayo sa akin. Hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan. Lahat ko hindi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama. Anong kalooban ng ama? Ang lahat ng tao ay magsisi ng kasalanan, tanggapin si Kristo ng sariling tagapagligtas. Number three. I said, number one, God expect every Christian to occupy until he comes. I said, number two, God expect every Christian to accept His Lordship over our lives. Number three, God expect every Christian to invest their Christianity. Itong parable na ito, mga patid, ay ipinakita yung dalawang servants na yung kanilang buhay ay nagkaroon ng double value. Nagkaroon ng double value sa kanilang Panginoon. Kaya dapat, yung value natin bilang Kristiyano ngayon ay iba kay sa value noong five years ago. Are you listening? Meron isang Kristiyano, hindi ko na sabihin sa iyong pangalan. Ba'y inabutan ako, uh, siguro mga, mga 12 years ago or 10 years ago, inabutan ako. Yun yung panahon na sa isang banko, pag nag-deposit ka ng half million or one million, after five years, they double it. Sabi niya, Pastor, ako yung nag-deposit ng half million. Eh, ngayon nag-matured. Kaya yung half million, ano yung one million. Kaya this is my love gift to you. Alam mo yun, na in five years? na double. Ito yung value nila ay na double. 'Di ba? Binigyan ulit ng 10 pounds. You say 5 pounds. Binigyan kita bi, uh, bum, punta ka sa akin, bi, uh, binigyan mo ng 10 pounds. I'm going to make you an overseer of the 10 cities. Okay, the more you trust the Lord, God will trust you more. Yung value ng ating Christianity, mag-invest tayo. Alam niyo ba, mga kapatid, lahat ng ginagawa natin dito sa ministry, that is investment. Yung mga magulang, pinapag-aral yung mga anak, that is investment. Kaya yung mga bata, wala kayong karapatan para sabihin, katungkulin ng magulang ko na ako'y pag-aralin. Who are you to say that? You cannot demand. God has authority to demand from us because we are His children. And we cannot demand especially from God if we are unfaithful to Him. Alam niyo, pag tayo ay naging faithful sa ating investment sa Panginoon, your value itself will double. Why? Because the more you faithful serving the Lord, the more na nakikilala ka ng Panginoon, 
at the morning, kay pagkakatiwala ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Bible sa Malakay, Prove me now, herewith. Subukan niyo ako. Pag hindi ko sa inyo, binuksan mga bintana sa langit at ibuhos ang pagpapala, wala, wala kayong sapat na kalalagyan. Eh, hindi lamang po material na bagay. Kung binigyan ka ng Panginoon ng talent na magturo five years ago, dapat yung halaga ng pagtuturo mo ngayon ay dubli na kaysa five years ago. Dapat yung pag-aawit mo ay dubli na kaysa five years ago. Yung talent na ibinigay sa Panginoon, God can double it. Hindi po niyo tayong maghanap ng blessing kung wala naman tayong ginagawa. Ang iba, punta sa imbahan. Single ang upuan. Ngayon, double na. Alam niyo, hindi niyo ba alam na ang Diyos ay nag-invest sa ating buhay? Nag-invest siya. Buhay ang kanyang investment sa atin. Sacrifice. Hirap. Nag-invest siya sa atin. Ngayon, binigyan ka ng talent ng Panginoon. Binigyan ka ng talent na umawit. Binigyan ka ng talent na magturo. Binigyan ka ng talent na mayroon kang leadership. Binigyan, God invested in your life. Huwag mong sayangin yan. Nakita mo yung isa? Hindi niya ginamit. Ibinalik niya, here is a found, Lord. Binawi sa kanya ng Panginoon. Kanino'y binigay? Doon sa mayroong 10 pounds. Minsan magtataka tayo. Mayroon na siya, pero bakit siya pang pinagpapala? That's a wise investment. Alam niyo ba? Yung mga investors sa ibang bansa, hindi yan pupunta rito kung yung i-invest nila ay walang in return. Minsan, hinahanapan natin yung mga anak na mag-respond. Igalang tayo, tursun din tayo, pero wala naman tayo ipinakita paano pagsunod sa Panginoon. Ina-expect ng Panginoon, mga kapatid, to invest. To invest. God expect every Christian to invest their Christianity. Ito yun yung mga missionaries. They invest their life in a mission soil, mission field. Look at what are what they're doing. They're harvesting souls. May barrier, the language, the culture. Kaya sabi ko sa mga Amerikano, if you come to Philippines and be a missionary, and if you want to, and your goal is to Americanize the church, you are not going to succeed in your mission. Every country, there is a culture. Sa ating nga, bawat provincia may culture. Si Pastor Solomon, Roy Solomon, nung buhay pa, sawa niya si Flor. Ay, si Flor, hindi man lumaki sa buntok. Ay, meron na matay. Ay, ano, yung uh, igurot. Ay, ngayon, naupo si Flor. Sabi ang kero, pastor na saan ang patay? Hindi niya alam, katabi niya, nakaupo. Ay culture yun eh. Sa Ilocos, nakatin ako ng funeral. 30 nights sa bahay. Kaya yung mga Baptist Church sa Ilocos, sa Norte, ang ginagawa nila, sila ay gabi-gabi nag-a-assign. Sila magpapakain, pero gabi-gabi mag-preach. 30 nights. Oh, ay ko ang kultura pa niyan ay ang save. Bawal magluwalis hanggang nandiyan. Bawal maligo hanggang nandiyan. Mas mabaho ka pa kaysa patay. Wow. 
See, where are my missionaries? I don't have any pastor here neither. Look at that. Ay, huwag na lang. Diyan lang sa Mindoro, sa mga mangyan. May mga mangyan maglalakad five hours para magkasimba. Ay, ito nga dito sa atin, sinusundo na, wala pa. Si Pastor Hernandez, meron silang misyon. Ang tawag doon sa misyon nila ay bagangan, barangay bagangan. Kasi lahat ng ngipin doon, puro bagang. No, 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 no. <laughs> Ay, minsan nagsundo ako, sinundo ko yung mga members kasi I think every last Sunday of the month, ay, uh, uh, yung, bang, yung bang sketch lang sa real estate train, yun. Ay, pambira, inabot sila ng ulan. Ay, ang ilog doon, paliko-liko. Yun din yung ilog na yun, pero kinakailangan kang tumawid na walo o limang ilog bago makarating sa kalsada. Ay, umulan ng malakas. Ay, yung isang miyembro sa pulsa pagkabata ay ganyan na. Sabi niya, 32 years old na ako, hindi ko pa nakita ang buwan. <laughs> Kailangan daw muna siyang tumiyaya para makita ang buwan. Ay ngayon, ay si brother, mayroon isang uh, leader nila doon, ay inabot sila ng ulan. Nung galing sa isang, uh, I think mga dalawang ilog, tarawang ilog ang natawid, ayos ba? Wala pang baha. Ay ang baha, galing doon sa itaas. Tawid sila ng ilog. Basta sumunod ka lang, brother, sumunod ka lang. Aba yung palatubig, palalim, palalim, ay abot na dito. Say, bu 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 <laughs> Abay, nalulunod na. Ay, pero kalayan mo yan, sa layo ng nilakat nila, walang nanunundu sa kanila. Pero alam nyo, sila pa ang maagang dumarating sa simbahan. Ito sa atin, may mga sasakyan at ang lalapit pa, sila pa ang late sa simbahan. Galing na sa dormitory, late pa. We need to invest. Yung ating Christianismo, mga patid, habang tayo dito sa mundo. That's our investment. Buhay natin, investment. Efforts natin, investment. Sabi ko ka sa inyo, any service for the Lord without sacrifice. Sa Panginoon, walang, wala pong valid dyan. Sapagkat ang, 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 ang uh, service sa Panginoon, there is always a sacrifice. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ni Paul, I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is what? Reasonable service. It is reasonable to sacrifice. It is reasonable to invest. Alam niyo kung magiging honest lang tayo sa Diyos, bawat isa sa atin ay may talent. Kapatid, pag sinabi mong wala, huwag mo sabihin na sayang yung dugo ni Kristo para sa'yo. Kasi pag tapos na po ang Diyos sa atin, pauuwiin na tayo. Di ba? Pauuwiin na tayo. Para yung teacher na, one, you spell ambulance. Sabi ni Juan, A, M, A, 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 C, A. Sabi nung teacher, Make it faster, Juan. Wa, we, wa, we, 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 wa, we. May ambulansya na dumarating. Hindi masyado nakuha. Huwag ka lang. Tandaan natin mga kapatid. Huwag natin kalilimutan yung talent na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Lagi mayroong starting point where God expect you to grow. Where God expect you to grow. 
Aga tuwa nga sa Bible College, na ako'y teacher pa sa practice preaching. <laughs> Sabi ko, English, gumawa ka ng outline. <laughs> Yung uh, isang estudyante, sabi niya, You know, when I was in Ohio, pambihira. Sabi ko, Stop! Nakarain ka naman Ohio. Di pa po, sir. Eh, but sabi mo, when I was in Ohio, kailan ka nandun? Saan mo ba kinopia yan? Sa serves of the Lord po. <laughs> ah, wala mo sa mga opia. Pero pag mali na, hindi nang tama. Ah, nakakatawa. Pero andun yung kanila. Ngayon, pastor na. See? Ibig sabihin, nag-invest siya ng time. And he become faithful until he graduates. Until wait the right time. Ngayon ay nasa isang lugar, nagpapastor na. Why? Nag-invest po siya eh. Amen? Every Christian, he expect to invest their Christianity. Kaya nga sabi ng Bible, you are the light of the world. Let your light so shine before men that they may see your good works. Let your light so shine in your job. Let your light so shine in your business. Let your light so shine in your school. Let your light so shine in your uh, subdivision. Let your light so shine in your community that they might see your good works. God expect every Christian to invest their Christianity. The last one. Wow. <laughs> the last one. Everybody smile. Praise the Lord. To God be the glory. Doon lang yun ang sasabing to God be the glory. The last one. Do what you can do for the Lord. Do what you can do for the Lord. Tandaan natin, hindi ini-expect ng Diyos na kung ikaw ay binigyan ng five talents, ay magawa mo, or five pounds, ay magawa mo yung binigyan niya ng ten pounds. No. Hindi, ka, hindi yan ini-expect ng Panginoon. Hindi yan ini-expect ng Panginoon. If God give you ten talents or five talents, God will never expect you to do what the ten talents did. Hindi yo. Hindi yan ini-expect ng Panginoon. Ang gagawin mo lang, you do what you can do. Amen? Ang gawin mo, yung iyong magagawa. Huwag mong ikumpara ang iyong sarili, kung ikaw binigyan ng Diyos ng two talent, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa may five talents, neither sa may ten talents. Ikumpara mo ang sarili mo sa ginagawa mo ngayon. Are you listening? Alam niyo, dapat meron tayong personal evaluation. Kung sa business ay magkaroon ng sariling inventory. Yung diba mga, mga businessmen, pagka bago mag, uh, bagong taon, may nagsasara siya, the store is closed for three days for inventory. Habang evaluate natin, ako ba talaga napapakinabangan ng Diyos? Pinakinabangan tayo ng Panginoon. Pinakinabangan natin ng Panginoon. Tanong, ako ba yung pinapakinabangan ng Diyos? At sisiguraduhin ko sa inyo, kung, tayo, kung kayo po ay taga-upo lang sa simbahan, hindi rin kayo masaya. At sisiguraduhin ko sa inyo, sa inyong sarili ay meron kayong desire na maglingkod sa Panginoon. Ay meron nga po akong trainin na baba na lalaki. Talagang mabagal siya. Ano magagawa? May mabagal eh. Pag nung nagagawa kami ng, 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 ng old building, 
Siya lagi namin na iwanan. Ay, ang prayer meeting namin, doon pa kami nag prayer meeting sa may ice plant. Sabi ko, okay, handa na tayo lahat. Sabi ko, ikaw, Brad, stay ka lang dito. Kami na lang mananalangin doon. Dito ko lang, magbunot ka na lang ng pako. Kasi mababal, mabagal na eh. Pero alam nyo, na-train siya, kumilos ng mabilis. Ngayon, pastor, he established a great church. Bakit po? Nag-invest talaga siya ng effort niya eh. Pwede man tayong ma-improve. Amen? Maraming mga tao ginagawa lahat ng bagay para gumanda, kumitis ang mukha. Ah, lahat ng mga elemento, lahat ng mga procedure, ginagawa. Kulang na lang palitan ng balat. Hindi natin pwedeng bulatan yung mukha natin. Pwede yung ma-develop. Sabi sa akin, Pastor, panguka, ano? Eh, ikaw din na. <laughs> At least may ilong. Amen? At ang kagandahan, may ilong. Patangos ka ang ilong mo. Kung wala man butas yan, saan ka hihinga? Alam nga naman sa tayong, ano ka, isda? <laughs> ha? Diba? Huwag natin, ang iba pambira, nag, ang, ang tawag nun, nagpapanos ulit, tinutukuran. Pag tinukuran ko yan, hindi na yun original. Si, Tapos lalagyan, tapos magkakakanser. Kailangan na, walang satisfaction. Parang mga babae. Kaganda-ganda, nilagyan ng Diyos ang, ang tawag dito. Kilay, gusto i-transfer dito. Pwedeng i-develop ang mukha, pero hindi mo kayang paltan yan. Di ba? Hindi mo kayang paltan yan. Ganyan yan, pero i-develop mo, pero hindi mo kayang paltan. Yan din ang personality development. Di ba? Linisin mo, maayos, pwede. Kung papabayaan na yung buhok dyan sa ilong, ay lumabas na isang pulgada. <laughs> Paghihingo. Para kang hito niyan. Ha? Huh? Hindi ko po yung palta niyan. Sa paglilingkod sa bayan, do what you can do. Halimbawa, okay, sabihin nyo, hindi naman kayo full-time worker, hindi naman kayo Bible student, nakita nyo yung siminto dyan madumi. Kailangan pa bang utusan yan? Ay bahagi ka ng simbahan? Halimbawa, nakita yung restroom, hindi maayos, hindi malinis. Report. Kung hindi mo magagawa. Wala na ba yung pagmamalasakit dito, mga kapatid, kundi tayo-tayo lang. Alam naman tawagin mo yung taga-Porbo ni Pasha, palinis yan. See? Do what you can do. Do what you can do for the Lord. Huwag natin ikumpara ang ating sarili sa iba. Iisa lang ang Hisos Sibug. Iisa lang yan. Unique yan. Iba na yan ngayon. Noon, ganito ngayon, iba na. Amen. Oh, I love my son-in-law, I'm telling you. I always pray for him. Now, let me eat. Okay, now. <clears throat> If you do the best with what you have, he will, he, he, he will be pleased with your life. Mga kapatid, kung ating gagawin the best ng ating mga gawa sa pinagkatiwala sa ating Panginoon, maluluwalhati natin siya. Do what you can do. Can you come to church on time? Yes, you can. Kala niya, binigyan ka ng Panginoon ng time pumunta sa church ang schedule ay 8 o'clock, darahin ka ng 
Hindi po yan maganda. Dapat naging improve naman tayo. Amen? Kahit na pinamana sa atin ng mga prailing Kastila na yung manyana habit, let's do it later. Pwede nating i-break yan. Pwede natin pala yung do it later ng do it now. Amen? Pwede natin pala ng serve God later ng serve God now. Pwede natin pala yung I'm going to surrender my life later. You need to surrender your life now. Sabi na iba, magsusuko ako ng buhay ko pag nagsuko siya. Hindi ka susuko gawa ng iba. Susuko ka sapagat actually, hindi ka na dapat sumuko. You need to employ yourself. Ha, sabi, anong magagawa ko kaya? Anong magiging bahagi ko? Dapat maging consistent tayo sa decision na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ako ikaw, ibinigay ng Panginoon sa simbahang ito. Inilagay ka dito ng Panginoon. At ako inilagay ng Panginoon. Ang maraming tayo inilagay ng Panginoon. What's the main goal? To work together. So let's work together. Hindi naman tayo magkakilala-kilala. Talaga iisa lang dahilan. Bakit tayo nagkakilala-kilala? It's because of the blood of Jesus Christ. Hindi aksidente na ilagay ka dito ng Panginoon. Ang pinakamaganda, gawin mo yung dapat mong gawin. Gawin mo yung the best magagawa mo. Sabi ko sa inyo mga kapatid, dapat yung value ng ating Christianity ngayon ay iba kaysa five years ago. How you value the Word of God. How you value the church. How you value your giving. How you value the soul winning. Kung ikaw ay hindi nag involve five years ago, dapat ngayon, you employ yourself in God's business. Apat na bagay ini-expect ng Diyos sa bawat isa sa atin. Look at this way. Apat na bagay ang ini-expect ng Panginoon sa iyo at sa akin. Number one, God expect every Christian to occupy until He comes. Number two, God expect every Christian to accept His Lordship over our lives. Number three, God expect every Christian to invest their Christianity. Don't invest your Christianity in a worldly things. Invest your Christianity in the Lord's work. And the last one, do what you can do for the Lord. Not for the pastor, but for the Lord. Not for your dad, but for the pa- not for the pastor, but for the Lord. Hindi expect yan ang Panginoon. Ang decision ay nasa iyo. Nobody can make decision for you. Kung ano yung binhing inilagay ng salita ng Diyos sa puso mo, yun ang dapat na decision na ating dapat gawin. Tayo po mag-sing lahat, please. Narinig mo ang expectation ng Diyos sa iyo at sa akin. Nobody can make decision for you. You need to make decision for yourself. Listen to this. Pag mayroong invitation, mga kapatid, ang response natin ay, we need to go to the altar. Hindi po dyan sa upuan. Kung puno ng altar, the aisles, kung puno ng aisles, wherever you are, 
Just kneel down, talk to God. If you cannot kneel down, kung may kadahilanan, do what you can do for the Lord. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, you come tonight. Do what God expects. Praise the Lord. To God be the glory. God is good. I said God is good. And all the time, God is good. Thank you and be seated please. Uh, Nais ko pong tawagan ang isang kapatid natin na galing pa sa Valenzuela, Metro Manila. Uh, siya po ay member ng Philippians Baptist Church. Uh, At naisip mo tawagan si kapatid na Agrippina Rafael. Andito po siya? Ay, halip po kayo ma'am. Dito po kayo ma'am. Amen. Uh, siya po ay uh, member sa Philippians Baptist Church. At uh, dito na po sila na mamalagi sa San Pedro at gusto niya pong uh, mag-transfer ng membership po dito. Um, pakiharap lang po ma'am sa congregation, ano po, at mayroon po ang ilang katanungan. Huwag po kayong matakot. Mm-hmm. Umarap po kayo sa kanila po. Oh, umarap lang po kayo sa kanila. Mababait po yung mga yan. Mm-hmm. Apo, tatanungin ko po kayo, kailan po kayo tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas? Ah, noon pong 1991 po. 1991. Si Nanay Agrippina ay 77 years old. Mukhang bata po po kayo sa inyong edad. <laughs> Oo. Oh, parang magkasing edad lang kayo ni Brother John. Uh, <clears throat> At ang kanilang pastor ay si Pastor uh, Angel or Angel? Angel po. Angel pastor Angel. Angel. Tagabuhol to ah. <laughs> Bikulano eh, po. Ayun. Ah, ayun po. Opo, okay. Angel Agustin. Opo. Kilala ko po ito, ma'am. Oo. At uh, kailan po tinanggap ang Panginoon, ma'am? Kailan po? 1991? 1991 po. Praise the Lord. Kailan po kayo nabaptize? Ay, nine, February po, 1992 na. 1992, okay. praise the Lord. May nag-witness po ba sa inyo o nasave kayo sa preaching? Ano po, yung unang naging Christian po, kapatid ko. Tapos, eh, inanong niya ako kay Pastor Pinakilala. Si Then, nawitnessan po kayo. Praise the Lord. Po ako. Amen. Tapos, eh, ang nakakalungkot lang po, 
nung lumago ako, yung kapatid ko naman po ang <laughs> nawala. Nag-backslide. At least po, kayo ay naging faithful. Opo, talagang Praise the Lord. Sa po, na naging ano ako, naging Christian. Talagang pinangatawanan ko na. Amen. Dati po kayong ano? Katoliko po. Ah, ganun po. Praise the Lord. Oo. Yung bang pamilya niyo po ay naakay niyo na sa Panginoon? Ano po? Ah, excuse me po kasi medyo mahina ang pandinig ko. Ah, okay lang po. Salamat sa Panginoon po na kayo tumanggap sa Panginoon. Ngayon, ah, bakit po gusto niyo mag-transfer dito? Eh kasi po, Pastor, ano, yung nakabili yung anak ko ng bahay dito sa Binyan. Opo. Opo. Dito sa may bandang papuntang Loma. Oh, sa area mo yun, ano, <laughs> Monsignor. <laughs> Ang leader niyo po dyan, si Monsignor Jesus Sibug. <laughs> hmm? Opo. Nag-attend nga po ako ng Bible study. Dun. Niya po? Sa, opo, oh, praise sa, the Lord. Doon sa, ano, yung malamig. <laughs> sa malamig. Oh. Dati Loma, ngayon malamig na. <laughs> <laughs> Amen. So, uh, uh, salamat sa Panginoon na uh, kayo po ay uh, nagpasya na mag-transfer ng membership dito. Alam na po ng pastor nyo. Alam na po. Kasi Praise the Lord. ganito yun, pastor. Eh, Doidoktrinahan niya ata ako. Ah. Nakwento na, no? <laughs> sige lang po, sige lang po. Hmm. Uh, Malay nyo, baka po maligtas sa, po si brother dyan. Doon po sa lugar namin, medyo ang mga pa, ang mga <laughs> hindi man hindi man po magandang testimonya ay eh, yun ang yung aking mga apo mga yung mga apo ko po eh naging mga pasaway eh ako talagang umpisa sa umpisa hindi ako masaya na wala akong inaalaga ang apo kasi yun lang ang pinaka ano ko pinaka kayamanan opo eh, nung ano, na yung mga anak ko nagagalit na, na tumanda na kayong ganyan, nanay, hindi na ba kayo nagsasawa sa ano? Eh, dapat sa inyo, ini-enjoy nyo na lang yung sarili nyo, na ano, kung church lang kayo, church na lang, huwag na kayong magalaga ng kung ano-ano mga sakit ng ulo nyo. Kaya, <clears throat> meron akong anak na sundalo, na merong ano dito sa, ah, <laughs> uh, dito sa may... Magkasaysayan talaga ang buhay niyo. Saan po? Dito sa may, ano, sa may papuntang timbaw. Oo. Oh. Eh, sabi niya, nanay, ano, gusto niyo, bibilang ko kayo ng bahay dito. Sabi niya, ipinasyal kami dyan. Ipinasyal ako dyan. Bibilang ko kayo ng bahay dito, lumipat na lang kayo dito. Pero, kayo lang at saka yung kapatid kong bunso. Kayo lang dapat ang magkasama. Huwag niyo pa paalam kahit sa, sa mga, lalo na sa mga apon niyo mga pasaway kung nasaan kayo. Sabihin niyo, nasa akin kayo. Eh, sabi ko, Panginoon, siguro nasa pa naman yung magsisinungaling ako sa mga... <laughs> Pero napag-isip-isip ko, ngayon na nandito na ako, pastor, ano yung wala na akong ginawa, kundi mag-church, mag ano, kahit na sa mga... Pinyayain ako nila, sister, ano, nila, sister, Angie, yung mga kakilala ko Praise nang. Praise the Lord. Ano, ayayain nila ako, nanay, ganyan, ganyan. Sige, basta, sabi nung mga, <laughs> sabi nung anak ko, enjoy nyo na lang, nanay, yung ano, sarili nyo, na para masaya kayo. Kung talagang, ano nyo, sabi, ang Panginoon ng kuha nyo, pinapriority nyo, mag magiging masaya kayo. Amen. Kaya yun, Pastor, nagpapasalamat ko sa Lord. Panginoon na dito niya na ako dinala. Kasi nung paano, yung paalis ako, nagpaalam na ako kay Pastor doon, yung Pastor ko. Mm. Sabi ko, Pastor, lilipat na ako ng, ano, ng Laguna. Ano, basta sa, nami, nanay, binabasbasan ko kayo. Pinapayag. Oh, binasbasan na po kayo? <laughs> Praise <laughs> the Lord. Hindi, hindi pa, Pinayagan na po kayo. Pinayagan na ako. Amen. Basta kung mahanap kayo ng, ano, ng church, yung baptist po ha, huwag yung kung saan-saan kayong papasok na church, baka madigaw kayo. Sabi ko, una man po, pastor. Kaya, nabusa ko nagpapasalamat na talagang... Sinabi niyo po sa si pastor niyo na dito kayo lilipat. 
sa Christian Bible Baptist Church. Oh. Ano pong sabi niya? Ah, ang sabi niya, nanay, kilala ko po yung si Pastor Ed. Na? Mahusay na Pastor yun. Oh, wow. Kaya, Pogi pa. <laughs> tanggap na ho kayo, tanggap na. <laughs> Kaya masaya po ako, masaya ako para sa inyo at doon kayo natunta sa lugar na yun. So wala na po kayong apo sa bahay niyo, wala na? Mayroon po akong isang apong six years diba, old. Di ba, si Brie, kayamanan yung apo, ano? Di ba? Opo. Ang kalugyan, yung magula, yung mga manugang, ano? Apo, sa tuhod na po yun, eh. Galing ng bulakan yun, eh. Hiniram muna nung isang lola niya ron. Kasi sabi niya, nanay, kala Kuma- ko ba hindi na kayo magkakalala? Kumahaba huyatan tulay. <laughs> <laughs> yun na nga, nagkakalit ko yung, yung bunso ko nga. Kasi sabi niya, nanay, ano na naman yun? Di, ah, sige po. Lang yun, yung, Amen. Okay, Ayan. kung uh, maliwanag po ang testimony ni Nanay Agrippina, ano po? At salamat sa Panginoon at nais siyang mag-transfer dito. Kung kayo isang ayon na siya'y tanggapin, ay Nanay, naniniwala po kami sa soul winning. Opo. Amen. Naniniwala din po kayo sa tithing. Oo naman po. O, di tanggap na kayo. <laughs> okay. Kung kayo isang ayaw na tanggapin si Nanay Agrippina na maging miyembro ng CVP si San Pedro, say aloud, amen. 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 Tanggap na tanggap po kayo at mayroon po tayong sariling grupo dito. Thank you po. God bless you po. God bless you po. Kunin mo na yung microphone. <laughs> Magsasalita po yan si Mayora. <laughs> Praise the Lord. Thank you po. Praise the Lord. Sa iyo pala yan, Monsignor Jess. Amen. Talaga naman. Kamu 77 years old. Agahanap talaga sila ng simbahan. Yeah, salamat sa Panginoon. Are you happy tonight? Yeah. Amen. Tayo po yung magsayang lahat. Uh, mga kapatid, look at this way. Listen to me. Uh, bukas po ng gabi ay kick off ng NBYC 20. Please come. Suportahan po natin itong NBYC. Mga magulang, suportahan po natin ito. Para isipin ng mga young people na tayo ay kasama nila sa kanilang ginagawa. Amen? So, uh, gabi-gabi po yan. Monday night, Tuesday night, Wednesday night, and Thursday night. And pray hard. Pray natin na ang Panginoon ay mangusap sa puso ng mga delegates. Nag-travel po, magda-travel po ang iba from Ilocos Norte. Ang iba ay galing Eriga, sa Bicol. Galing Goa. Galing Naga. See? Ang iba ay galing pang Mindoro. Pupunta dito. Meron galing Pangasinan. So we need to pray hard. Na hingin natin, please, please, please pray with me na sana hindi masyadong mainit. Kasi kawawa naman mga kabataan pag sobrang init. Sabagay, ang iba'y baliwala naman sa kanila yan. Pero we need to pray na walang magkasakit, walang aksidente, kundi maraming magsuko ng buhay sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila namin, Diyos, nagpapasalamat kami ng buong puso sa inyong kabutihan sa amin, sa inyong katapatan. Sa kabila ng aming unfaithfulness, you stay faithful. Bless niyo po ang bawat tahanan, bawat pamilya, bawat miyembro ng pamilya. Salamat po, kinanay Agrippina, sa kanyang testimony. At pagpalain niyo po ng kanyang buhay, maging blessing sa gawain po dito. Yung kanyang mga anak, mga loved ones, mga apo na mga pasaway, aking dalangin mga kilala sa inyo bilang sariling tagapagligtas. Gawin din po ang dadalangin na aming pasaman dalang pagwahiwalay, ingatan niyo po kami. Samahan, patnubayan. Palaan niyo po ang uh, alumni homecoming at gawin din po ang kick off bukas ng gabi hanggang Thursday night. Panginoon, i-bless niyo po ang bawat isa. Salamat sa inyong pag-ibig sa amin. Mahal po namin kayo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakalimutan ko po, kasama pala natin ngayon si uh, 
ating missionary sa Thailand, si uh, Brother Dylan Bazar. At ikaw lang ba? Oh, okay. Salamat sa Panginoon. Okay, thank you and God bless you. Have a good night. Hello. It's for members po. Meron po tayong meeting. Dito po sa may gitna. It's for members. Thank you po.